嗨，大家好，我是西西，欢迎来到我的频道。我现在要准备出门，然后蓝白头先生对我的穿着指手画脚。他说我穿的像绿精灵，<笑>说没有人在穿绿色的、啊。对、啊，可是就是这种颜色，白色很很恐怖。这个绿色恐怖吗？对呀、啊，很可怖啊。暖就行了。蓝、哦、白头先生说说我穿的像自春剑一样。什么是自春剑呐、啊？这个就像吗？变成颜色了、啊，这种颜色啊，对啊，天，老烂口，<笑>什么意思？戴盔了，你要戴这样子，知道吧？这样才不会退游行。非、嗯、<笑><笑>得逼我这样子的。现在我们去去哪？挑战十八个月底去。那个斗牛犬了、啊哦，你吧，我没那么肥。你看我瘦成一条闪电，我会是吗？看、啊、完那水果，大家觉得那水果价格如何？这边是哪？我们要在这边停吗？要在这边吃吗？结共 A， 我们到了这个地方。仙级购物到底有多五仙级呢？我们进去看看。现在门口这边取一张单，然后里面是这个样子的。这边是等候区。那我们现在寿喜专区就是特价九十九块，然后寿喜夜店九十九块。那六部分是单点的。谢谢。这个火锅店的挺城市化的。这个这样简单啊，美国美国西装啊。选择美国西装。这个餐厅里面还是挺漂亮的哦。这个荧幕会变化。这里是蘸料区，蘸料还是蛮多的哦。蒜、和风酱、黑醋、白醋、沙茶、辣椒、香油、酱油、葱蒜、煎鱼酱，还有很多的辣椒种类，豆瓣酱、除夕辣椒、朝天椒，还有花椒油、孜然粉，还有花椒粉、辣油。寿喜，谢谢。这一锅来说的话，其实是很划算的哦。超喜欢吃台湾的锅，因为又方便，价格还很划算。啊，还有饮料哎。哦，你点吧，还有饮料。有冰淇淋吗？没有。没有啊，这一家没有。很难得遇到没有冰淇淋的锅。这边摆放吃到饱的吗？那这边的话，一般都是用高丽菜来做锅的垫底啦。然后这个汤呢，会非常的鲜甜。先让它炖一炖，这个是芋头豆腐，这九十九块真的超划算。这边的锅垫各有不同的特点特色。就目前我们去了那么多家，好像也没有多少家是重复的那一种 idea。哦，没有。对，每个店都有自己的那种特色，嗯、包括怎么组合啊，价格怎么样？能吃到一起？没有关系啊，我很喜欢这样啊。就是蓝白豆先生吃素的话，我们两个吃锅的话是能够吃到一起的，要不然其他的话会比较难。要么就是我先吃。很多人一起出去，那你就可以吃到。对，不过我觉得吃素也挺好的。最近我在台湾慢慢喜欢上吃素，我觉得这边的素食也很好吃，哇，很香。我这一锅确实确实看起来不错。我这个是麻辣哦。我觉得它的重点是，重点是佐料。嗯，我觉得佐料很多的话是超加分的，就是可以根据自己的口味来调。嗯，这
边还是南子区高雄大学的旁边，果然大学的旁边很多好吃的。我这个分店很多，南子区很大嘞。钱选的大，对，我觉得这个超划算，九十九。如果我没有点这个牛肉的话，那么我就只是吃这个九十九了。那么如果说你没有点其他菜的话，你这个素食就是个一百一百五十多了。解锁了一家不错的火锅店，大家都说我潜水的时候在干嘛？都在吃。虽然台湾的锅那么好吃，香，加一点这个酱。上次那一家蔬菜吃到饱，就是很想吃蔬菜的时候，哇哦，很适合素食主义者去吃的那一家二龙锅。三百多先生说他唯一的缺点就是素食的锅底比较少，就一个而已。嗯，佐料就是那个沙茶酱了，这一份是八十八，但是在那家二等铺就可以吃到饱。素食主义者，很适合，但是这一家的话对于我来说超划算，这个牛肉一百多，那我加起来就两百多的话，九十九。不过它现在是搞特价的，很爱吃茼蒿哈，啊，冬天吃茼蒿很好。以前很不爱吃茼蒿的嘞，然后到了台湾就是打火锅有茼蒿，我就。爱上了，这边的蘸料真的超赞，我是随便搭的，就是闭眼搭的，我也没指望它能够搭出多好的，但是随便搭就可以搭得很好吃，而且它的辣度是刚刚好。我发现哦，我说台湾就是这边真的很爱用高丽菜，是从小都很爱吃到大嘛，已经习惯了哈。我以前是不怎么吃高丽菜的，因为。呃，广东的那个天气比较湿嘛，然后高丽菜也湿，然后容易湿热，湿热的时候就比较少吃高丽菜。广东也有问，没错。对，然后旁边的荧幕会变。然后我刚到台湾的时候，我就觉得我怎么这么奇，无论是汤啊、锅啊，什么都加了高丽菜，然后就很抓狂啊，怎么又是高丽菜？然后现在我吃着吃着慢慢习惯了，然后就觉得嗯，加入高丽菜菜的这个汤底还是很甜的。因为我们在广东的话，煲汤的话我们是不加任何蔬菜，我们的蔬菜是最后加，因为那个蔬菜的话会让那个汤变味。但是这个高丽菜它是会让汤变得甘甜，所以就是那种习惯上的不一样。然后之前我看到一个帖子，就是说。台湾人去大陆去，好像是去工作还是怎么样，然后呢，他就一直在找这个高丽菜的那个包子啊，或者是其他的都没有，很难找得到。所以这这个就真的是生活习惯的问题了哈，饮食习惯的问题。对，一般来讲，一方水土养一方人。对，那它的距离，它的范围大概是三百公里。三百公里就会变一个口味。所以就是南部的甜，北部都受不了的。<笑>我刚开始也挺害怕这个甜的，不过现在的话，倒也还慢慢习惯了。但是我觉得还是少一点糖会比较好，因为糖太多的话，可能就会担心说。会身体的一些问题吧，就是如果任何东西吃的不平衡的话，还是会造成身体的一些负担的，所以我们还是要平衡一点比较好。担心说脂肪肝啊那一些，年纪大一点的时候代谢不是很好的时候，就可以开始抗糖了。这个主题还真多，现在变成的是这个日本的服饰会的主题，在这边。这算是一种享受。现在又变成了这个西方的这个，一边吃过一边享受艺术，一边欣赏艺术。它这个荧幕做得很好，四周都是。然后又换了这个主题，非常像那个量子纠缠的那种感觉。<笑>然后走进来的时候，呃，工作人员会对客人说：“欢迎回家。”这种感觉。就是回家吃饭的感觉嘛，非常的舒服，像在宇宙里面吃饭一样。<笑>我从之前的不怎么吃高丽菜，到现在高丽菜是我很爱吃的，特别是它煮到汤底的时候比较烂的时候，就觉得好吃
，倒立菜都被我吃完了，穿好衣服准备走了。外面有点冷，这一次消费四百多块，现在准备去走一走。哪里呀、啊？大好的晴天不出去走走的话，可惜了。看到这边的风景特别的漂亮，嗯、我身上还带着衣物出门，哇，真是好幸福啊！哦，我、哦、操，超漂亮！啊，不知道为什么下雨了，不管都没有动，没有风就不动，不。是风动吗？是翻动吗？是忍者心动。<笑>所以不是忍者的话就不会动，难怪会叫忍者。忍者神龟。No。压一点，你这肚子。No。已经影响到了我拍风景。哇，这人无情。好亮啊，好美。就这样在城市里的花海中度过一个美丽的周末。天呐，非常的漂亮，非常的美。螳螂捕蝉，麻雀在后。螳螂捕蝉，麻雀在后。烟从花中过，片叶不沾身。好、oh.。就像后宫三千只取一条影一样的高兴。这样不行啊！这样没有办法做渣男啊！你做渣男，你要糊胡子，很渣哎！片叶不沾身，人生的高境界啊！好美哦！对啊，我超美的。不要猥亵他。那看起来白痴白痴啊！那样，你在乱讲啊！我不是要你拍照吗？你在干嘛？抚慰人心的不只是人间烟火，还有这繁花似锦呢。不知不觉，又是一年春来到的时候，赶上这乍暖还寒的早春踏青，真是无比的惬意呢。到初春的色彩里散一散步，令人烦恼的事情可以放一放了。人生就是这样，一边走一边放下，静静地感受当下的这份鸟语花香。嗯，我们要回家先。这边的社区还是蛮舒服的。你能够坐在那边吗？这个。小朋友玩的吗？对啊。为什么就是大 V？ 这表示你很厉害。为什么？那我那我下次就过来，你告诉我这个是什么地方，我下次自己过来自己买。买饮料回家吃，这就是我的周六。谢谢大家的观看，我们下期再见喽，拜拜。